Okay, students, again, the partial of kinematics. It is question number four, October number 17 question. A particle P projected vertically upward from horizontal ground with a speed of 12 meters per second. Find a time taken for P to return to the ground. Okay. So, now you see, particle P is going to go to the ground. और वापस ग्राउंड पर आएगा हमें टोटल टाइम चाहिए इनिशियली अगर देखा जाए तो इस, इसकी स्पीड कितनी है u क्या है 12 0 पे तो चलेगा ही नहीं ना फाइनली v क्या है 0 एक्सेलरेशन क्या है -10 हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो क्या मैं v इक्वल्स टू u प्लस gt अप्लाई कर सकता हूं 0 इक्वल्स 12 minus 10 t t कितना हो गया बच्चों 1.2 तो therefore total time कितना हो गया 1.2 multiply by 2 2.4 seconds में ये वापस ground पर आ जाएगा इस इसके जितना ऊपर जाने का time उतना ही नीचे आने का time सही second part क्या कह रहे हैं the time in seconds after p projected is denoted by t when time is 1, a second particle is projected vertically upward with a speed of 10 meters per second from a point which is 5 meters above the ground. A point 5 meters above the ground is <coughs> the particle P. This is the particle P. Okay? 5 meter above the ground say particle q chala let's say a theek hai aap se kaha gaya particle p and q move in different vertical lines theek hai alag alag chal rahe find the set values of t for which the two particles are moving in the same direction hame wo time ki values nikalni hai जब ये दोनों पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जब ये दोनों पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो अब आप जरा देखिएगा ये वाला जो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 10 ग्रेविटी क्या है इसकी माइनस 10 फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है 0 अगर मैं इस पर भी अप्लाई करता हूं v equals to u plus gt. 0 equals to 10 minus 10 t. Time kitna ho gaya janaab? 1 second. It means, ye upar jo gaya hai, 1 second tak upar gaya hai. Upar jo gaya hai, ye 1 second tak upar gaya hai. Upar jane ka time iska 1 second. Kaisa hi? Aur iske upar jane ka time, P के ऊपर जाने का टाइम ये Q है और ये P है P के ऊपर जाने का टाइम कितना है 1.2 सेकंड्स ऐसा ही बात आ रही है अब सुनिएगा जब ऊपर दो ऊपर की तरफ दोनों पार्टिकल्स जा रहे हैं जब ऊपर की तरफ दोनों पार्टिकल्स जा रहे हैं पार्टिकल P को कितना टाइम लगा ऊपर जाने में 1.2 सेकंड्स पार्टिकल Q एक सेकंड के बाद थ्रो किया गया ऊपर की तरफ एक सेकंड के बाद एक सेकंड के बाद जब ऊपर की तरफ जाने लगा तो ये पार्टिकल P भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो क्या मैं लिख सकता हूं दोनों पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे थे किस टाइम के درمیان 1 से लेकर 1.2 के درمیان 1 से लेकर 1.2 के दरमियान समझ आ रही है बात समझ में आ रही है पार्टिकल p 1.2 सेकंड तक ऊपर जाता रहा पार्टिकल q समझो 2 सेकंड तक ऊपर जाता रहा ऐसा ही है ना 1 सेकंड ये 1 सेकंड ये पार्टिकल q पार्टिकल q समझो 2 सेकंड तक ऊपर जाता रहा और ये 1.2 सेकंड लेकिन क्या है आफ्टर 1 सेकंड चलना स्टार्ट किया है इसने P के after one second चलना है start किया 
तो इट मींस आफ्टर वन सेकेंड वन पॉइंट टू सेकेंड तक दोनों पार्टिकल्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ था ऊपर जाने का टाइम तो वन से लेकर वन पॉइंट टू सेकेंड सेम डायरेक्शन अब नीचे आने का देख नीचे आने का देखें बेटा पार्टिकल क्यू जो है क्या टू सेकेंड के बाद पार्टिकल नीचे आने लगा अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट पी वाला लेते हैं टाइम का तो फ्रॉम दिस टाइम जहां से पी स्टार्ट हुआ है उसके दो सेकेंड के बाद पार्टिकल क्यू नीचे आने लग गया दो सेकेंड के बाद तो पार्टिकल पी भी नीचे ही आ रहा था और कब तक नीचे आते रहे 2.4 सेकेंड तक क्योंकि 2.4 पर आकर पी जमीन को टकरा गया पार्टिकल क्यू चल रहा है या नहीं चल रहा उससे मैटर नहीं है हमारा 2.4 सेकेंड तक दोनों नीचे आते रहे 2 से 2.4 और 1 से 1.2 तक दोनों पार्टिकल्स ऊपर के डायरेक्शन में थे बात आ रही है समझ में तो ये हमें सेट वैल्यूज यहां पर लिखती थी ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट इट इज फ्रॉम मे टू सेवनटीन आपसे कहा गया अ पार्टिकल पी मूव इन स्ट्रेट लाइन ए बी सी डी पार्टिकल पी जो है ना वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर ए बी सी ए बी सी डी दिलोसिटीज ऑफ पी एट ए बी सी Velocity is given at twenty twelve six. Find the ratio of the distances A B and B C. A B or B C के distance का ratio आपने calculate करना है. Yes बेटा. हमें A B is to B C calculate करना है. ऐसा ही. Distance का formula अगर मैं हमारे पास initial velocity, final velocity दोनों में हैं. अगर मैं लगाऊँ B square equals to U square. प्लस टू ए एस एस टू बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस सही हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना तो एस किसके इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए एस टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए ऐसा ही है ऐसा ही क्या टू ए से टू ए कैंसिल हो सकता है यस रीजन क्या है बिकॉज अ पार्टिकल पी मूव इन स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट डिसन डिसन कॉन्स्टेंट है जब तो कैंसिल कर दिया अगर ए से बी तक अलग होती एक्सलेशन या डिसन बी से सीधा अलग अलग होती तो हम कैंसिलेशन नहीं कर सकते अभी तो कॉन्स्टेंट है हमने कैंसिल कर दिया अब ए बी के लिए वॉट इज द फाइनल क्या कह रहे हैं द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट डी डी के ऊपर पार्टिकल रेस्ट में आ गया है टोटल डिस्टेंस ए से डी तक का आपको एटी मीटर दिया गया है डिस्टेंस बी सी आपने कैलकुलेट करना है अगर मैं अप्लाई करता हूँ बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस इससे क्या है कॉन्स्टेंट एक्सिलेशन है लेकिन ये नहीं बताया एक्सिलेशन है क्या हम एक्सिलेशन अगर निकाल लें फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आकर पार्टिकल रेस्ट में आ गया है डी पर तो जीरो इनिशियल वेलॉसिटी क्या है प्लस टू ए एस कितना है एटी ए की वैल्यू बताओ हाँ कितनी माइनस टू पॉइंट फाइव इज द डिसलेशन एक्सलेशन इज माइनस टू पॉइंट फाइव अब आइए आपसे कहा है बी और सी के दरमियान का डिस्टेंस चाहिए अब तो हम कोई सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर 
ये डिस्टेंस हो गया कितना आया ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स मीटर का डिस्टेंस आ गया इन बिटवीन बी एंड सी एनी कंप्यूटर ओके स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर टेन इट इज फ्रॉम मे टू सेवेंटीन क्या कहा गया अ पार्टिकल ए मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड टेन मीटर्स पर सेकेंड पार्टिकल ए मूव कर रहा है टेन मीटर पर सेकेंड से टू सेकेंड आफ्टर ए पासिस अ पॉइंट ओ ऑन द लाइन अ पार्टिकल बी पासिस ओके अब आप देखिए लेट्स से दिस इज ओरिजन दो सेकेंड के बाद जब ए पहुंचा है यहां पर अब पार्टिकल बी पासिस थ्रू ओ ठीक है टू सेकेंड आफ्टर ए पासिस पॉइंट ओ ऑन द सेम टाइम पार्टिकल बी ठीक है बी पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया ऐसा ही ए की स्पीड दी गई है टेन मीटर्स पर सेकेंड पार्टिकल बी हैज स्पीड ऑफ सिक्सटीन मीटर्स पर सेकेंड ऐसा ही कॉन्स्टेंट डिसन और इसकी डिसन क्या है माइनस टू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इसकी डिसन ऐसा ही है ना अब आपसे क्या कहा गया है फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ ऑफ द ईच पार्टिकल टी सेकेंड आफ्टर पासिस ठीक है अब आप देखिए अगर हम फर्स्ट पार्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है तो एस इक्वल टू यू टी फॉर्मूला लगा दिया यू टी का फॉर्मूला लगाया आपने सर्ट विल बी एक तो हो गया टेन मल्टीप्लाई बाई टू UT का जो फॉर्मूला लगाया है आपने एस इक्वल टू यू टी हमें क्या चाहिए फाइनल एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ टी फॉर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ ऑफ ईच पार्टिकल टी सेकेंड आफ्टर बी पास थ्रू ओ जी हाँ तो टू सेकेंड ये ए चलता रहा है यहाँ पर टू सेकेंड ये ए चलता रहा है यहाँ पर टू सेकेंड और ए की स्पीड कितनी थी टेन की अगेन प्लस यू टी अब ए कितना चला वो हमें अंदाजा नहीं है उस टाइम का हमें नहीं मालूम लेकिन स्पीड इसकी टेन ही है तो जनाब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना हो गया ट्वेंटी प्लस टेन टी ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ टी क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी के लिए तो आपने फॉर्मुला यूज करना है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटीज की ये किस स्पीड से चल रहा है सिक्सटीन टी माइनस हाफ एक्सलेशन माइनस मैंने क्यों लिखा क्योंकि एक्सलेशन नेगेटिव में चलो प्लस ही लिखता हूँ माइनस टू टी स्क्वायर तो ये जनाब कितना हो गया सिक्सटीन टी माइनस टी स्क्वायर ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी का फॉर्मूला बन गया बात समझ में आ रही बात समझ में आ रही अब आइए इन द सेकेंड पार्ट Find the distance between the particle when B comes to instantaneously rest. जब B instantaneously rest पर हो, B जब instantaneously rest पर होगा, तो displacement की equation से velocity की equation बनाई जा सकती है. Differentiate करके, 16 minus 2t instantaneously rest. तो time कितना आ गया? Eight second. अब displacement A की आप calculate कर लें eight second पर. तो A की क्या calculate हो जाएगी? Twenty plus ten into eight. कितना हो गया हंड्रेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कैलकुलेट कर लें आप तो सिक्सटीन इंटू एट माइनस एट स्क्वायर कितना हो गया जनाब सिक्सटी फोर तो दे आर फोर टोटल डिस्प्लेसमेंट दे आर फोर दोनों कितना दूर है हंड्रेड माइनस सिक्सटी फोर थर्टी सिक्स मीटर्स दोनों दूर हो गए बात आ रही है समझ में इन द थर्ड पार्ट इन द थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स दोनों पार्टिकल्स के दरमियान का मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें तो मिनिमम डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट ए माइनस डिस्प्लेसमेंट बी हम कर दें तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा दोनों पार्टिकल्स के दरमियान 
मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा दोनों पार्टिकल्स के दरमियान तो अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट ए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मौजूद है हमारे पास तो ट्वेंटी प्लस टेन टी माइनस डिस्प्लेसमेंट बी की इक्वेशन क्या है सिक्सटीन टी माइनस टी स्क्वायर अब देखिए क्या हो गया ट्वेंटी प्लस टेन टी माइनस सिक्सटीन टी प्लस टी स्क्वायर बात आ रही है समझ में ट्वेंटी माइनस फोर टी प्लस टी स्क्वायर ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई जो कि मिनिमम डिस्टेंस बता सकती है अब क्या है अब तो हमने कहा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट करो टी एस ओवर डी टी और इक्वेट कर दो जीरो के साथ और टी निकाल दो जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए किया जाता है सो इट विल बी माइनस फोर प्लस टू टी इक्व टू जीरो टाइम क्या होगा दो सेकेंड का टाइम हो रहा होगा जब ये मिनिमम एक दूसरे के सबसे करीब होंगे तो दे आर फोर डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 20 माइनस फोर इंटू टू प्लस टू स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई जनाब एक मिनट एक मिनट थोड़े से हमसे यहां पर मिस्टेक हुई है 10 माइनस सिक्सटीन है सिक्स टेन माइनस सिक्सटीन है सिक्स तो ये हो गया सिक्स और ये हो गया थ्री अब 20 माइनस सिक्स इंटू थ्री प्लस थ्री स्क्वायर अब बताइए आंसर क्या आ रहा है सिक्स थ्री था एटीन टू नाइन टेन इलेवन इलेवन मीटर होंगे ये दोनों एक दूसरे से दूर और इलेवन मीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम बात आई समझ में 